het district Kommerweine is in de lift. Samen met stakeholders zorgt het districtscommissariaat onder leiding van districtscommissaris Ajay Kumar Kali ervoor dat verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het district. DC Kali heeft in het weekend samen met diverse actoren een veldbezoek gebracht aan verschillende projecten binnen het district. Het schilder van de dijk is op initiatief van uh, een groep uh, bewoners van Bakasjeruzi weg, uh, ten nieuw Amsterdam. Uh, we hebben samen een organisatie opgericht, dat is uh, ontwikkelingsplatform Komoeien, afdeling nieuw Amsterdam. En we zijn bij elkaar gekomen en uh, we hebben natuurlijk ook talentvolle mensen bij uh, het distriescommissariaat van Komoeien. Dat is mevrouw Sharon Kisun Singh en ook... Uh, een buurtbewoner Rudy Marianom. En uh, we zijn bij elkaar gekomen en zeggen van luister, voor een stukje verfraaiing gaan mensen die ook uh, toeristen die oversteken naar rust en werk en naar andere plantages. En zij maken vaak genoeg gebruik van uh, de brug hier. En toen zeiden van luister, uh, laten we een stukje verfraaiing gaan doen. Laten we bij elkaar komen, we zijn gaan zoeken naar de financiële middelen. En uh, hebben we dit als resultaat gehad. We zijn nog lang niet klaar, want uh, de dijk is nog heel lang. Dus de bedoeling is om natuurlijk alle culturen bij elkaar te brengen om hier te laten schilderen. Zijn er speciale thema's die aangebracht worden op de dijk? Want ik zie wel verschillende dieren, et cetera. Maar uh, waaruit, uit welke thema's zullen de schilderijen bestaan? Nou, we willen voornamelijk het natuur gaan beschilderen op, het, op de dijk. En natuurlijk ook alle culturen die in Suriname zijn, van dat zeg maar uh, Javaan, in, uh, inheemse, uh, noem maar op. Al de, al, al de religieuze groepen ook die hier aanwezig zijn willen ook nog belichten of hier op, uh, in kaart brengen. En wie is belast met het schilderen van de dijk? Het schilderen van de dijk, daarmee is belast onze talentvolle Sharon Kisun Singh. Zij is zelf werkzaam bij het Dieselscommissariat Komoeine. En in samenspraak met de DC heb ik gevraagd, DC luister, uh, kunt u haar als uh, ja, persoon beschikbaar stellen om dit project uh, te doen. En samen met de heer Rudy Marianom, hij is ook bewoner van uh, Bakas Ruisieweg. Uh, hoeveel tijd hebben jullie uitgetrokken om de hele dijk te beschilderen? Nou, dit heeft uh, een traject van zeker een maand. Uh, wat we nu hebben gedaan, een maand tot twee maanden. We zijn even gestopt, maar de bedoeling is om, om natuurlijk verder te gaan. En dat zal heel binnenkort geschieden. Behalve het schilderen van de dijk, uh, is er ook een onderhoudsplan voor de volledige lengte van de dijk uitgestippeld? Want kijk, je kan de dijk schilderen, maar de, de helling naar de dijk is begroeid, et cetera. Is er ook een onderhoudsplan daarvoor uh, opgesteld? Ik ben heel blij met uh, de vraag die u daar net stelt. Uh, met betrekking tot het onderhoud van uh, de bermen langs de dijk. De buurtbewoners, de, uh, de groep, die hebben we zeker een, periode, uh, een poosje geleden. Zijn we ook bij elkaar gekomen en zeggen van luister, wat gaan we doen? Want als aan kan dit zo, dan kan we alles aan Gilanti, toch? Wij hebben toen initiatief genomen om te zeggen van luister, we verzamelen geld bij elkaar, we gaan zelf olie kopen en we gaan mensen optrommelen van de buurt om ook de onderhoud te gaan doen. Natuurlijk daarnaast is uh, Milieubeheer gekomen of openbaar groen zeg maar, om ook een handje te helpen om verder het onderhoud te doen. Maar voor de rest hier heb ik al gezegd, we hebben afspraken gemaakt, de muur is mooi geschilderd. De bedoeling is, wij gaan zelf op zoek naar de middelen, we wachten niet op de overheid. Het is onze buurt, het is onze omgeving, dus we moeten het altijd liefbaar en netjes houden. Een aantal verboothouders in de omgeving zijn ja, een visiemang. Dus de map botten als het ware toch? Dus we hebben meer dan 30 botten deja. En dan hebben we precies voor haar botten. Ja toch? En in het verleden, die MNOBD bezig met de dijk. De man hebben beloofd dat de man moet organiseren. We zijn hier, maar tot nu toe nul. Maar nu dan, we zoeken, zoeken, zoeken donatie. Dan kan we zo'n sleephelling eigenlijk. Dat we kan haar botten vrij go, vrij kong. Je weet toch? Want als een ding is die een goeie. Dus dat is de bedoeling eigenlijk. En wat er een goeie is. Aroko eigenlijk aja panisi botak gotong royong sambat tanto dis kesamblek botok botok mang dis boat holders mensa van de buurt sambatan sistem ube klaring wahir di u klaring mina person altid mi eluku mi eluku salah di gagi mi mi eluku altid sa mi kang dugi lanti of sa ukang beti kang dugi lanti mi ebi gi alfas nanga dia semua fumija we luku sa ukang bingi du Het gaat hier om twee sociaal zwakke gezinnen. 
die de president eigenlijk, waarbij de president eigenlijk een toezegging heeft gedaan tijdens zijn laatste werkbezoek in Kamowijne. Dat er twee nieuwe huizen voor deze twee gezinnen worden gebouwd. Um, deze gezin, die, die, die huizen die hier stonden eigenlijk, een van ze staat er nog. Um, de andere is al afgebroken, waar vandaag de eerste steenlegging zal plaatsvinden. Uh, ze verkeerden in heel slechte staat. En uh, als mens heeft de president dan de opdracht gegeven dat uh, er nieuwe huizen worden gebouwd. Het gaat namelijk om de... Um, de woningen die zijn ontwikkeld door verschillende ondernemers om uh, um, de sociaal zwakkeren in de samenleving tegemoet te komen. Dus eigenlijk komt er een van de modelwoningen hier waarbij de gezinnen direct hun intrek zullen nemen. Bedankt, president. Voor alles wat u doet voor, voor ons allemaal. Ja, dus bedankt, 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 president. Ja. Ik dank, 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 dank u, president. Ja. Wel, ik wil ze graag bedanken voor dit, want ik heb dit nooit verwacht. Uh, en ik ben echt blij, dus ik ben dankbaar daarmee. Ja, en al die andere arbeiders. We staan hier momenteel op het voetbalveld, meer bekend als Palemveld. Um, in het resort Tamarajot, de Kamowene. Um, dit is eigenlijk een van de weinige voetbalvelden in dit gebied. Het is een groot gebied, een uitgestrekt gebied. Um, eigenlijk verkeerde de verkeerde het voetbalveld in slechte staat, een slechte tribune. Um, door tussenkomst van de coördinator van sportzaken en voetbalverenigingen die hier gebruik van maken, hebben we ondernemer Jercon, het bedrijf Jercon benaderd, de ondernemer Jerry. Um, en hij is bereid geweest um, eigenlijk een hele feestlicht te geven aan dit uh, voetbalveld. Door de investeringen die de ondernemer zal doen um, voor dit gebied, um, gaat de mogelijkheid er ook bestaan dat de mensen van dit gebied ook in de avonduren kunnen ge uh, gebruik kunnen maken van het voetbalveld. Sport behelst alles. Het stimuleert het studeren, het stimuleert het beeg zijn, ook onder ouderen. Als je nagaat met de hangjongeren die we vandaag aan de dag overal hebben, is dit zeker een goede uitkomst voor dit gebied. Een deel van Tamarijo. En vorige spreker had ik ook aangegeven dat ook jongens van bovenop gebruik maken. Dus het komt heel goed van pas. Ja, de gedachte, decentralisatie, ook op sportgebied. Ook de mensen die in het district van betekenis zijn, die ook als bedrijf ja, van betekenis kan zijn voor het district, is Jerko natuurlijk ook een van de voorbeelden van de bedrijven die dat zeker doet hier in dit district. Nou, het huis van, uh, dat hier wordt gebouwd in opdracht van de president. Is, uh, de afmeting is 5 bij 5 meter. Uh, het is een heel nieuw bouwwoning. Het gaat met name om steutreks met duroxplaten. Dat zijn de technische zaken die ik u vrij kan geven. Het is een, het is een eenkamerwoning, zeg voor één persoon. En uh, het heeft natuurlijk alles wat we gaan opleveren, bad, toilet. Uh, en ik mag u ook verder uh, aangeven dat dit huis in totaal... Als je alles optelt, ons om en bij vijf weken heeft gekost om het uh, ja, op te leveren. Sluit er klaar. Wat hier komt, moet het in feite een multifunctioneel iets worden. Die jongens gingen gewoon op straat voetballen. En voetbalsport is een fysieke sport. En als je zo voetbal kan je zo vallen. En als je op asfalt valt, weet je gelijk dat je schaafwonden hebt. En de ouders hebben erop gewezen van dat de kinderen zelfs ook een paar dagen niet naar school kunnen gaan. Omdat een schaafwondje misschien aan het gezicht of aan je elleboog of aan je uh, knieën, noem maar op, overal kan. En ook het gevaar dat ze kunnen aangereden kunnen worden door 
het deelnemend verkeer op de weg. Er is een stuk terrein hier, die hoog. Als, ik misschien daar, als we daar zouden staan, zou het mensen wel eens raad niet eens kunnen zien dat we daar zijn. Dus zo hoog was het. En dan uh, ben ik ook even nagegaan om te kijken van voor wie en wie behoort dat terrein toe. Zag ik wel op de moederkaart dat het terrein in feite bestemd is voor recreatiedoeleinden. Dus bij uitstek om te zeggen van je neemt het initiatief om een veld alvast voor de kinderen, voor de jongens in de buurt, de meisjes noem maar op, voor de kinderen te gaan proberen te organiseren. Kijk, um, daar ben ik gewoon op pad gegaan. En met de ondernemers, de vriendelijke ondernemers in Kommerwijnen, heb ik het zo ver kunnen krijgen dat we eerst alles hebben weggehaald. Dus de trein van wiet ontdaan, helemaal schoongemaakt en bezand. Omdat we dagelijks mensen zien hier staan in wind en weer. En zijn we dan met het idee gekomen, weet je wat, het zou goed zijn om een onderdakje voor hun te hebben. En vandaar dat we zijn gekomen, we hebben gesprekken gevoerd met mensen in de buurt, met sociale organisaties. En iedereen zegt van ja, het is nodig. En zo hebben we dan de BO benaderd, meneer Arif Badula. En dan hebben we dan via hem de DC gecontact. En zo is het project dan van start gegaan. We hebben een architect de hand genomen die ons heeft geadviseerd. En dan zijn we tot dit model gekomen. En alle materiaal wat hier zijn, zijn allemaal duurzaam materiaal. En dat zijn materialen die wij zelf binnen ons bedrijf produceren. Als je kijkt langs de straten, de enkele bushuizen die nog in Suriname zijn, die hebben soms helemaal geen verlichting. En mensen staan hier tot laat in de avond op een bus te wachten. En als ze in het donker zijn voor criminaliteit en ook uh, dat ze ook kunnen zien, mensen kunnen zien wat, dat er iemand hier is. De buschauffeur kunnen ook zien dat hier is. Vandaar dat we verlichting hebben gezet, maar allemaal is ook met zonnepanelen. Wat wij hier met, uh, mee willen beogen op uh, deze bushuizen is meer informatie ook verschaffen aan de gemeenschap over wat Kommerwijn allemaal te bieden heeft. De geschiedenis een beetje van Kommerwijn, ook de toeristische attracties van Kommerwijn. En uh, dat zijn op 14 verschillende locaties dat we daar gaan doen. En dan hebben we twee locaties waar heel veel schoolkinderen zijn, waar de scholengemeenschappen zijn hier op Kommerwijnen. En daar gaan we dan vanaf de, eigenlijk de stappen zetten of de leerprocessen zetten vanaf de lagere school tot de universiteit en verder van stap voor stap vanaf de lagere school, de Milo school, de LTO, de middelbare school, VO, NATI, noem maar op en zo verder. Dus om de leerlingen, de studenten te stimuleren zodat ze ook kunnen zeggen van oké okay, ik ben vandaag ben ik hier, morgen ben ik daar, volgend jaar ben ik daar en dan is als een stimulans voor hen. Dat is onze bedoeling ook aan het aanbrengen van plakkaatjes hierop.